నా పేరు అర్జున్ మాహి ముందుగా నాకు విషెస్ చెప్పడానికి వచ్చిన పాత్రికే మిత్రులందరికీ సోదరులందరికీ నా ధన్యవాదాలు ఇది హీరోగా నాకు మూడో సినిమా నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చి ఎంజాయ్ సెకండ్ ఫిల్మ్ వచ్చి నువ్వు నేను వసే ఒరే లాస్ట్ ఏప్రిల్లో రిలీజ్ అయింది వసే ఒరే సో ఇది నా థర్డ్ ఫిల్మ్ ఇష్టంగా ఈ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీ ముందుకు రాబోతుంది ఇందులో హీరోయిన్ వచ్చి తనిష్క్ రాజన్ సో మేము ఇద్దరం ఇందులో లీడ్గా యాక్ట్ చేసాము అండ్ ఇందులో ఒక ముఖ్య పాత్ర ప్రియదర్శి కూడా యాక్ట్ చేశారు ప్రియదర్శి దుభాసి మోహన్ గారు మధునందన్ మధుమణి గారు ఎవ్రీబడీ అండ్ దీని డైరెక్టర్ సంపత్ వి రుద్ర సో హీ హెస్ డన్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ చాలా ఇష్టంగా తీసిన సినిమా ఇది సో ప్రతి వాళ్ళు చెప్పినట్టే మేము కష్టపడి తీసాము ఐ మీన్ ఎవ్రీబడి చాలా కామన్ డైలాగ్ కాకపోతే చాలా ఇష్టంగా చేసాము ఈ సినిమా అండ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు చూస్తే దాని మీద చాలా ఇష్టం పెరిగింది సినిమా చాలా 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 బాగా వచ్చింది అండ్ ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ సీన్ దాకా ఈ స్ట్రెస్ బస్టర్గా మిగిలింది అనుకుంటున్నాను అంటే ఎవరికైనా స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ సినిమా చూస్తే కొంచెం ఆ ఫీల్ గుడ్ మూవీ కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా బయటకు వెళ్తానని నేను నమ్ముతున్నాను ఇందులో నా క్యారెక్టర్ పేరు వచ్చి కృష్ణ నేను ఒక కొరియోగ్రాఫర్ని అందుకే ఈ హెయిర్ ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇలా పెంచుతా ఉన్నా అనమాట అండ్ ఇది మా ట్రైలర్ చూసి చాలామంది ఇది ఒక అర్జున్ రెడ్డి టూ అని కొంతమంది లేకపోతే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్కి సీక్వెల్ అని కొంతమంది అంటున్నారు కానీ సో నో అది అర్జున్ రెడ్డి కానీ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కానీ ఈ సంబంధ ఏ సంబంధం లేని సినిమా ఇది ఎందుకంటే అది అవి కూడా లవ్ స్టోరీసే ఇది కూడా లవ్ స్టోరీ కాకపోతే ఈ సినిమా లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన సినిమా మా కోర్ ఆఫ్ ద సినిమా మా సోల్ ఆఫ్ ద సినిమా ఈజ్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అంటే మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ చాలామంది ఉంటున్నారు కూడా ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఇంత కాంటెంపరీ సిచ్యువేషన్స్లో చాలామంది లివ్ ఇన్ ఉంటున్నారు కానీ ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా మేము లివ్ ఇన్లో ఉన్నామని చెప్పడానికి అంత ఆ మ్యారేజ్ ఎంత ఫ్రీగా చెప్తామో అంత ఫ్రీగా లివ్ ఇన్ గురించి చెప్పలేరు సో ఐ మీన్ నేను కూడా అదే మెంటాలిటీ పెరిగిన వాడిని లివ్ ఇన్ అంటే కొంచెం లవ్ పెరిగిపోయి కొంచెం లస్ట్ రొమాన్స్ ఆ వ్యూతోనే లివ్ ఇన్లో ఉంటారు ఒక్కసారి లివ్ ఇన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఆ హీట్ తగ్గిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎవరికి వాళ్ళు విడిపోతారనేది ఒక కామన్ టెండెన్సీ మన మైండ్ సెట్ అట్లా ఉండింది సో నేను కూడా అలాగే అనుకునేవాడిని కానీ అది కాదు లవ్ అనేది ఏ ఇద్దరి మధ్యన ఏ ఏజ్ గ్రూప్ మధ్యన ఏ క్యాస్ట్ ఏ క్రీడ్ రిలీజన్ ప్రాంతం సంబంధం లేకుండా పుడుతుంది అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ కూడా ఉంది సో ఈ సినిమా లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అనే ఒక పాయింట్ మీద డీల్ అవుతుంది యాక్చువల్గా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అండ్ లేటర్ ఆన్ ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ప్యూర్గా లవ్ చేస్తే ఎంత దూరం వెళ్ళగలదు అంటే ఒక సాదా సీదా గర్ల్ ఒక ఒక అబ్బాయి నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తే ఎంత దూరం వెళ్ళగలదు అనేది ఈ సినిమా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత హీరో అంటే హీరో ఒక ఫ్లేమ్ పాయింట్ ఒక ఫ్లోటిష్ క్యారెక్టర్ అంటే అమ్మాయితో సరదాగా తిరగటం ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మీద ఇట్ ఈస్ కాల్ నాట్ నెగిటివ్ షేడ్ అని కాదు కానీ అతని మెంటాలిటీలో ఈ కమిట్మెంట్స్ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కొంచెం దూరంగా ఇష్టపడే వ్యక్తిత్వం అప్పటికే చాలా బ్రేకప్స్ అయిపోయి ఉంటాడు టక్ మనీ అమ్మాయిని చూడంగానే అరే అమ్మాయి స్పెషల్గా ఉంది ఏంటో తెలియని ఒక కనెక్టివిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది వాడికి కూడా సో వాడికి అర్థమవుద్ది ఈ అమ్మాయి ఖచ్చితంగా ప్రపోజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు గ్యారంటీ అని కానీ ఆ అమ్మాయి ప్రపోజ్తో పాటు మ్యారేజ్ కూడా అడుగుతుంది సో మళ్ళీ వాడు వెనకబడిపోతాడు అంటే మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ వచ్చింది నాకు ఇది సో తను చెప్తాడు లివిన్ అయితే నాకు ఓకే అని సో అక్కడి నుంచి కథ ఒక కొత్త మాలు తిరిగిపోతుంది అండ్ అన్ని సినిమాలు అన్నట్టుగా ఇది ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చి విడిపోతారు లాస్ట్లో కలుసుకుంటారు ఆ కాన్సెప్ట్ సినిమా కానే కాదు అసలు చెప్పట్లే అందుకే ఇక్కడ దాకా తెలిసిందే యా సో ఆ సెకండ్ హాఫ్లో ఏం జరగబోతుందని నేను చెప్పలేను ప్రస్తుతం ఎందుకంటే అదే కథ అయితే ఈ ఇప్పుడున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఈ పోస్టర్స్ కానీ మా ఫేస్బుక్స్ కానీ ఈ సోకల్ ప్రింట్ అన్ని జరుగుతున్నప్పుడు ఈ లిప్లాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం జనరల్గా ఎస్ ఇందులో లిప్లాక్స్ ఉన్నాయండి అండ్ ఈ లిప్లాక్స్ పెట్టింది మాత్రము లిప్లాక్స్ పెట్టంగానే సూపర్ డూపర్ ఇట్టదని మాత్రం కాదు ఎందుకంటే అది ఇంపాసిబుల్ అర్జున్ రెడ్డి సినిమా కానీ ఆర్ఎక్స్ అండ్ రెడ్డి అయింది కాన్సెప్ట్స్ వల్ల ఐ మీన్ వాళ్ళ లవ్ స్టోరీస్ ద టేకింగ్ ద మైటీ విజయ్ దేవరకొండ వీళ్ళందరూ చాలా అసెట్స్ ఉన్నారు దాంట్లో ఐ మీన్ ఈజీగా హిట్ కాలేదు ఆ సినిమా సో ఈ మధ్యలో ఒక వంద సినిమాలు వచ్చి ఉండే ఐ మీన్ చిన్న చిన్న సినిమా
ఫ్రీడమ్ ఉన్నా కానీ అంటే లివిన్లో మనం ఇంకా కూడా రొమాన్స్ చూపించవచ్చు కానీ మాకు యూబే వచ్చిందండి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా ఎంత క్లియర్గా అంటే ఎంతవరకు పోవాలి అంతవరకు పోయి వెనక్కి వచ్చేసాం అనమాట సో ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమా కాదు అయినప్పటికీ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మేము నేచర్ని టచ్ చేసాం అంటే మన కంటి ముందు మనకు తెలిసిన ఒక ఫీలింగ్ని మనం చాలామంది మర్చిపోయాం మర్చిపోయాం అంటే దాన్ని ఎక్కువ సీరియస్గా తీసుకోలేదు తీసుకోం జనరల్గా బికాస్ మనతో పాటే ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ ఫీలింగ్ని మేము లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ ఫీలింగ్ మీదకి వెళ్ళాం కాబట్టి సినిమా అయిన తర్వాత ఈ లిప్ లాక్స్ ఈ లవ్ స్టోరీ ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఆ ఫీల్తో బయటకు వచ్చేస్తారు అండ్ చాలామంది అడిగారు చాలా బ్యూటిఫుల్ కిసెస్ పెట్టారు అంటే అంటే జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీలాగా అడిగారు నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఫ్రెండ్ పెడతారా ఏ హీరోయిన్ పెడతారని అంటే ఒకటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమా ఎవరన్నా సినిమా ఒప్పుకున్నప్పుడు అందులో కిస్ పెట్టాల్సి వస్తే పెట్టాల్సి వస్తుంది ఐ మీన్ మనకు ముందే చెప్తారు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా ఆమె అందరికి చెప్పడం ఏంటంటే కిసెస్ ఉన్నాయని మాత్రం ఎదురు చూసి సినిమా చూడవద్దు ప్లీజ్ ఎందుకంటే అందులో చాలా కిసెస్ అనేది చాలా చిన్న పాయింట్ మేము తీసుకున్న పాయింట్ ముందు కిసెస్ రొమాన్స్ అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు అన్న ప్రశ్నకి ఆన్సర్ చేస్తా కొత్త పాయింట్ ఏంటంటే ఈ కిసెస్ ఈ రొమాన్స్ సెక్స్ లవ్ ఈ ఈ థింగ్స్ కన్నా ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెద్దది ఒక పాయింట్ ఉంది దానికన్నా గొప్ప ప్రేమ ఇంకొక ఉంటుంది అని అది చెప్పుకోవచ్చున్నాము బికాస్ అదొక పాయింట్ చెప్తే ఇంకా అసలు ఇంకేం లేదు సినిమా మా సినిమా డ్రైవ్ అయ్యేది లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో అదొకటి క్షమించండి అదొకటి చెప్పలేను సో యా ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ సీన్ దాకా అదే మా మా సినిమా కోర్ అది మా అంటే జనరల్గా మనం ఒక ఒక సినిమా తీసుకున్నప్పుడు ఒక కథ తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఒక లవ్ అఫేర్ ఒక లవ్ జరిగింది పెళ్లి చేసుకున్నారు లేకపోతే కలిసి ఉన్నారు ఏదైనా కానీ మనస్పర్ధలే నెక్స్ట్ మనం మన థాట్ ప్రాసెస్ మనస్పర్ధలు మళ్ళీ కలవటం కానీ ఇది అలా కాదు మనస్పర్ధలు అనేది ప్రతి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ప్రతి ఇద్దరి మధ్యలో ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో వస్తూనే ఉంటాయి కానీ మా కాన్సెప్ట్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ లవ్ అది ఒక మదర్స్ లవ్ కానివ్వండి ఒక సిస్టర్స్ లవ్ కానివ్వండి ఒక వైఫ్ లవ్ కానివ్వండి ప్యూరిటీ ఆఫ్ లవ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇందులో ఆ అమ్మాయి అన్కండిషనల్ లవ్ ఒక అబ్బాయికి అండ్ యాజ్ ఏ యాజ్ ఏ బాయ్ ప్రతి వాడికి అమ్మాయి చాలా ఎక్కువ ప్రేమించాలని కోరిక ఉంటుంది జనరల్గా అంటే నా పర్సెప్షన్ అది సో నేను అందుకే ఆ సినిమా సైన్ చేశాను ఇది ఒక హిట్ ఫామ్లా అమ్మాయి ఎప్పుడైతే అబ్బాయిని బాగా లవ్ చేస్తుందో రియల్గా ట్రూగా సో ఇంకంతకన్నా స్వర్గం ఏదో ఉండదు అనేది నా ఫీలింగ్ నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ సో అందుకే ఎప్పుడైతే సంపత్ గారు నాకు ఈ కథ చెప్పారో నేను కనెక్ట్ అయిపోయాను ఎప్పుడైతే ప్లీజ్ అది ఒక పాయింట్ అండి యాక్చువల్గా ఇది లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్కి మేము బ్రాండ్ అంబాస్ ఐ మీన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కానీ వీఆర్ నాట్ ఎండోసింగ్ దట్ అంటే దాన్ని లివ్ ఇన్ ఉండమని లేకపోతే చెప్పేంత పెద్దవాళ్ళం కాదు అంటే ఈ పర్టికులర్ కథలు ఏం జరిగిందంటే మా సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మ్యారేజెస్ మనం ఎందుకు అంటే మన కొన్ని సంవత్సరం వేల సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తున్నాం మ్యారేజెస్ మన పేరెంట్స్ మన గ్రా అక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా అది అది ఫాలో అవుతున్నాం సో ఇప్పుడు కొంచెం ట్రెండ్ మారుతుంది మనం కొంచెం వెస్ట్రన్ కల్చర్ లోపలికి వస్తుంది పబ్బింగ్ స్కీమ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి అంటే మనం వేసుకున్న డ్రెస్ బట్టి మనం మాట్లాడుతున్న స్టైల్ బట్టి మనం జడ్జ్ చేయొద్దు అనేది నా కాన్సెప్ట్ సింపుల్ అంతేకాని లివ్ ఇన్ గ్రేటు మ్యారేజ్ ఇంకా గ్రేట్ అలా కాదు వాళ్ళిద్దరికీ ఒకవేళ మ్యారేజ్ హ్యాపీ ఉంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇద్దరు ప్రేమించుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవడం ఇంపార్టెంట్ చెప్తారు కదా ఇష్టమైన వాళ్ళతో ఉంటే ఎనీవేర్ అది సుఖంగానే ఉంటుంది స్వర్గంగానే ఉంటుందని సో లివ్ ఇన్ అనేది కొంతమంది తప్పక ఉంటున్నారు అండ్ ఇంకోటంటే లివ్ ఇన్ అనగానే ఆబ్వియస్లీ పేరెంట్స్ నుంచి చాలా చాలా హెవీగా వస్తుంది రెస్పాన్స్ అంటే అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి కానీ అలా అని పెళ్ళి లవ్ మ్యారేజ్లో కూడా చాలా బ్రేక్ అవుతున్నాయి అరేంజ్ మ్యారేజ్ బ్రేక్ అవుతున్నాయి లివ్ఇన్స్ కూడా అబ్వియస్లీ బ్రేక్ అవుతున్నాయి కానీ లివ్ ఇన్ ఒక్కదాన్ని ఒక క్రైమ్ లాగానో లేకపోతే ఒక చీప్ థింగ్ కాదు అని మా ఫీలింగ్ అంటే అందులో ఒక అబ్బాయి కాదు కదా ఒక అమ్మాయి కూడా ఇన్వాల్వ్ ఉన్నప్పుడు మనం రెస్పెక్ట్ గర్ల్ కూడా ఇవ్వాలి కాబట్టి తనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి లేకపోతే ఏ దాని మీద వెళ్ళారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్టికులర్ కథలో ఒక చాలా సింపుల్ గర్ల్ వీడు కొంచెం పాష్ క్యారెక్టర్ కొంచెం స్టైలిష్ క్యారెక్టర్ సో ఆమె వీడి కోసం వెళ్ళిందంటే ఆమె ఎంత లవ్ చేస్తుందని మేము చూపించాము నేను కొరియోగ్రాఫర్ ఆ అమ్మాయి ఒక వెబ్సైట్లో కంటెంట్ రైటర్గా చేస్తుంది అంటే సాదా సీదా ఒక ఒక క్యూట్ బబ్లీ
ఒక ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్ అది అది కవర్ కాలేదు బేసికలీ నేను కొరియోగ్రాఫర్ నేను యూఎస్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒక పెద్ద అకాడమీ ఓపెన్ చేద్దాం అని నా ఇంటెన్షన్ అయినప్పటికి కూడా సినిమా డ్రైవ్ అంతా ఈ లవ్ మీద మా ఇద్దరి రిలేషన్షిప్ మీద దాని మీద వెళ్తుంది డ్రైవ్ అంతా ఇటు వెళ్తుంది అంతేగాని పెద్ద పెద్ద స్టేజెస్ ఆ డ్రైవ్ ఉండదు ఈ డ్రైవ్ అంతా లవ్ రొమాన్స్ ఒక బ్యూటీ సెకండ్ హాఫ్ అంతా ఇట్స్ లైక్ చాలా ఇమోషనల్ టచ్ ఒక లవ్ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది నాట్ రొమాన్స్ అవుతుంది రొమాన్స్ అనేది ఒకసారి లిప్లాక్స్ అవి పక్కన పెట్టేస్తే ఇంకా సినిమా అంతా ప్రేమ గురించి ప్యూరిటీ గురించే ఉంటుంది అండ్ రెండు మూడు కథలు విన్నాను ఇంకా ఇది ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏదైనా కానీ అండి ప్రొడ్యూసర్ పేరు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన లేదండి లేదండి నేను బేసికలీ నేను బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ చేశాను హైదరాబాద్ అండి హైదరాబాద్ సో బార్న్ బ్రాడ్ అప్ అయిన హైదరాబాద్ అండి సో ఇంజనీరింగ్ నేను చేసి సో ఇది నా చిన్నప్పటి హీరో అవ్వాలని చిన్నప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యాను సో దానికి ఇంట్లోనే చిన్నప్పుడు చెప్పినప్పుడు మా ఫాదర్ చెప్పారు ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ చేయి ఫస్ట్ అది కావాలి ఎందుకంటే ఇది ఎంత టఫ్ ఫీల్డ్ ఏదో తెలిసిందే కదా యా అవునండి సో ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ చేయి తర్వాత వెల్సి అంటే ఇది ఒక రోజులు అయ్యేది కాదు కదా మేము ఏదో ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ ఉద్యోగం వచ్చినట్టు కాదు కాబట్టి ఇందులో లక్ కావాలి హార్డ్ వర్క్ ఫోకస్ చాలా కావాలి కాబట్టి లేదండి ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని వందల వేల సినిమా చూసుంటాను నేను ఐ మీన్ నాకు అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ నాకు ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందంటే చిరంజీవి గారు బికాస్ ఆయన చూసి నేను ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఆయనే తర్వాత మహేష్ బాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఎవ్రీబడి లైక్ టాలీవుడ్ ఈస్ సచ్ ఎ బండల్ ఆఫ్ టాలెంట్ కాబట్టి ఒక్కొక్క దగ్గర వాళ్ళని చూసి చేయటం తప్ప నేను ఎక్కడ వెళ్ళి ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి ఒకరోజు కూడా టు బి ఫ్రాంక్ ఇన్ఆఫ్ లిప్లో ఒక చూడటంలో ఎంజాయ్మెంట్ చేయటంలో లేదు టు బి ఫ్రాంక్ ఇన్ఆఫ్ ఎందుకంటే అంటే నేను కూడా అనుకునేవాడిని పాడండి నిమిషాలు లెక్క కాదు కానీ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఒకటి అండి ఉంటాయండి అంటే నేను నేను కూడా లెక్క లెక్క పెట్టలేదు అన్ని అంటే లెక్క పెట్టుకుని చేయలేదండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాం అంటే ఒక చిన్న థింగ్ చెప్తాను మీకు మీరు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి అదే మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు పిలిచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్న ఆ విషయం మీదే అంటే ఇప్పుడు మా ట్రైలర్ చూసి జనరల్గా ఈ అర్జున్ రెడ్డి ట్రైలర్ కొంచెం ఇదంతా బోల్డ్ ఫిల్మ్ అంటే కొంచెం అటువంటి ఫిలిం అని చెప్తున్నారు ఓకే ఫైన్ వీ ఆర్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అంటే అర్జున్ రెడ్డి ఒక అంత పెద్ద కల్ట్ తోటి పోవచ్చు అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఒక పక్కన కాకపోతే స్టోరీ ఏంటంటే ఒక్క చోట కూడా మీకు ఈ స్కిన్ షోస్ కానీ ఐ మీన్ గర్ల్స్ చూడలేనివి నేను నా రిక్వెస్ట్ అంటే ఒకసారి గర్ల్స్ని చూడమని చెప్తున్నాను ప్లీజ్ అందులో గర్ల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది ఐ మీన్ మన బాయ్స్ వేస్ట్ అని కాదు ఆ మదర్స్ సిస్టర్స్ వైఫ్ అంటే వీళ్ళకి వాల్యూ చాలా ఎక్కువ చూపించాం దీంట్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గర్ల్ ఓరియంటెడ్ అట్లా కాదు ఓరియంటేషన్ ఏం లేదు దాంట్లో కాకపోతే ఒక అమ్మాయికి ఇష్టం ఉంటే ఎక్కడ దాకా ఎట్లా వెళ్ళగలదు అంటే అంత లవ్ చూపించగలదు అనేది మా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అది ఫిలిం అండ్ మీకు ఒక్క కిస్లో కూడా ఒకవేళ వల్గర్ ఆ థిన్ లైన్ దాటలేదు ఎక్కడ రొమాన్స్ లాగేం తప్ప సరే ఎట్లాగో లివ్వినే కదా కాస్త కొంచెం అటువంటి చీప్గా ఎక్కడ కనపడదు ఇట్ విల్ బి రియల్లీ బ్యూటిఫుల్ ఆ ప్రామిస్ నేను చేస్తున్నాను మీకు ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్స్తో కానీ హస్బెండ్స్తో కానీ వచ్చినప్పుడు ఒక్కడు కూడా ఎబ్బెట్గా ఉంది లేదండి నాది మామూలు మామూలు నేను ఫస్ట్ టైం పెంచడం ఇది అంటే ఒక కొరియోగ్రాఫర్ అనగానే ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు తారక్ గారు అంటే అది ఇంకా సైన్ చేయలేదు అండి నేను ఇంకేం సైన్ చేయలేదు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ